அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் கவனிங்க நாங்கள் இன்றைக்கி எல்லைகளில் மீட்டல் கேள்விகள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் எல்லைகள் மீட்டல் பற்றி நான் பார்க்க போகிறேன் கவனிங்க முதலாம் கேள்வி நாம் கேள்வி முதலாம் கேள்வி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒர்க்க மூலம் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒர்க்க மூலம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒர்க்க மூலம் சாரி சிக்ஸ் மைனஸ் தென் கீழ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கவனிங்க இங்கே நடக்குது பார்த்தா எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ஆக எக்ஸ் ஒன்றை அணுகும் போது இந்த பெருமானும் இந்த பெருமானும் வர்க்க மூலம் ஐந்தை அணுகும் இந்த பெருமானும் வர்க்க மூலம் ஐந்தை அணுகும் வர்க்க மூலம் ஐந்தை அணுகிறதுலேருந்து வர்க்க மூலம் ஐந்தை தளிக்கும் போது பூஜ்ஜியம் எங்களுக்கு மேலே பூஜ்ஜியம் அதே போல் இது ஒன்றை அணுகும் போது இதுவும் பூஜ்ஜியத்தை அணுகும் எனவே பூஜ்ஜியத்தின் பூஜ்ஜியத்தை அணுகிற சந்தர்ப்பம் ஒன்று அமைது எனவே நாங்கள் சொல்லுவோம் பூஜ்ஜியத்தின் கீழ் பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்கிறது தேரா வடிவம் தேரா வடிவம் ஏதாவது ஒரு பெருமானம் இருக்கலாம் தேரா வடிவம்னு சொல்கிறது சில நேரம் பூச்சியும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பெருமானம் என்று இருக்கலாம் நான் சொல்லுவார் ரைட் அந்த பெருமானம் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் கவனிங்க இதை செய்கிறதுக்கு கவனிங்க இங்கே போட்டாலும் பூச்சியம் வருது இங்கே போட்டாலும் பூச்சியம் வருகுது எனவே அவ்வாறான நிலைமைகளில் இருந்து நாங்கள் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு வழி வந்து பின்பற்றணும் பட் கவனிங்க இதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்டா இதனுடைய உடன் புணரியால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறேன் கவனிங்க இதில் உடன் புணரி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் வர்க்க மூலம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வர்க்க மூலம் கீழ் கவனிங்க மேலேயும் கீழே பெருக்கினா எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வர்க்க மூலம் கவனிங் இப்போ இதில் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னாக பிரதியிடும் போது இது ஒரு பெருமானத்தை தரப்போம் இது ஒரு பெருமானத்தை தரப்போம் வெளியே சொல்லுவாங்க ஒரு பெருமானத்தை தரப்போம் கவனி எங்களை தெரியும் எங்களை தெரியும் இது என்ன மைனஸ் இது ப்ளஸ் எனவே ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி இந்த வடிவத்தில் இருக்குது எனவே இதனை எழுதலாம் இதன் எழுதலாம் இதனுடைய பருக்கம் அதாவது ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் வர்க்க மூலத்தின் வர்க்கம் வர்க்க மூலத்தின் வர்க்கம் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வர்க்க மூலத்தின் வர்க்கம் சொல்லி சொல்லி எழுதலாம் கவனிங்க நாங்கள் ஒரு வரியில் எழுதலாம் ஒரு வரி எழுதுகிறேன் நான் இதை எனவே இதை எழுதலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னு சொல்லி கவனி தோடு எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறத எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் திரும்ப இதில் ஒன்று பிரதின்னு போது எந்த பிரச்சனையும் வராது இதில் பிரச்சனை இருக்குது இருந்தாலும் இதனில் பிரச்சனையும் இல்லை இதில் பிரச்சனையும் இல்லை ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் மூலம் இதில் பிரச்சனையும் இல்லை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் இது மேலும் சுருக்கும் இந்த மேலும் சுருக்குவோம் கவனிங்க சுருக்கினா நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எனவே ரெண்டு எக்ஸ் நாலுலேருந்து ஆறு போனால் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கவனிங்க இதை நான் எழுதலாம் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீழ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நாலு சக வர்க்க ப்ளஸ் எக்ஸ் சக ஆறு மைனஸ் வர்க்க மூலம் எக்ஸ் கவனி ஏதும் சுருக்க ஏழுமோ ஏன்னா இது தான் பிரச்சனை எக்ஸ்டென்ஸ் ஒன்றாக பூச்சி திங்கள் பூச்சியம் வருது எனவே இதை எங்களுக்கு சுருக்கலாம் எக்ஸமன் ஒன்று அல்ல எக்ஸமன் ஒன்று அல்ல எக்ஸமன் ஒன்று சொன்னால் பூச்சி தப்பி தரையில் பிரிக்கலாது எக்ஸ் ஒன்றே அணுகுது எக் இது ஒன்றே அணுகுது என்று சொல்கிறது ஒன்று அல்ல ஒன்றுக்கு மிக உமன்மையில் பெரும்பாலும் எனவே கவனிங்க இப்போ நாங்கள் கவனிங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னாக பிரதியிடும் போது ரெண்டின் கீழ் 
ஒன்று ரெண்டு பிரதிடும் போது ஒன் வர்க்கம் மூலமாயிந்து இது வர்க்கம் மூலமாயிந்து ரெண்டு வர்க்கம் மூலமாயிந்து வரும் ரெண்டு வர்க்கம் மூலமாயிந்து எனவே இதை மேலும் சுருக்கலாம் சுருக்கினா ஃபைனல் ஆவாரது ஒன்னிங்கில் வர்க்கம் மூலம் ஐந்து ஒன்னின் கீழ் ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் ஐந்து ரைட் கவனி ராம் கேள்வி கவனிங்க ஒரு திருகோண கணிதத்தோட தொடர்பு கிட்டது கவனிங்க இதை நாங்கள் ஏழுன்னு மட்டுக்கு இதை நாங்கள் சுருக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் சுருக்கி ரைட் கவனிங்க இதை நினைக்கு பார்க்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒன் ப்ளஸ் கோஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரெண்டு கோஸ் ஒர்க்க மிக்ஸ் ரெண்டு கோஸ் ஒர்க்க மிக்ஸ் இனிமேல் ரெண்டு கொஸ் ஒர்க்கம் எக்ஸ் இதுக்கு பார்த்துட்டா ரெண்டு கொஸ் ஒர்க்கம் எக்ஸ் போடலாம் இனிமேல் போட்டால் நான் திரும்பவும் எழுதுகிறேன் வர்க்க மூலம் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கொஸ் ஒர்க்கம் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வர்க்க மூலம் ரெண்டு கொஸ் ஒர்க்கம் எக்ஸுக்கு வர்க்க மூலம் போட அது கொஸ் எக்ஸாக மாறிக்கொள்ளும் கீழே ரெண்டு சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ கவனி வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு மேலங்கில் சுருக்கலாம் சுருக்கின பிற்பாடு மிஞ்சிறது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் கொஸ் எக்ஸின் கீழ் சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் இதை மேலும் சுருக்க வேணும் கவனிங்க இப்போ பூச்சத்தை பிரதிட்டு பார்த்தாலும் தர வடிவம் பெறப்படும் மேலும் சுருக்க வேணும் கவனிங்க மேலும் சுருக்குறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் கொஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறத ஒன் மைனஸ் கொஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுது ரெண்டு சைன் ஒர்க்கம் எக்ஸ் பை டூன்னு எழுதலாம் ரெண்டு சைன் ஒர்க்கம் எக்ஸ் பை டூ கீழ் சைன் ஒர்க்கம் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறத சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் என்று எழுதலாம் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் என்று எழுதலாம் கவனி மேலும் சுருக்கு மேலும் சுருக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ரெண்டு சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் பை டூ கீழ் இந்த சைன் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரெண்டு சைன் எக்ஸ் பை டூ கொஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு எழுதலாம் இதையும் ரெண்டு சைன் எக்ஸ் பை டூ கொஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு எழுதலாம் இதையும் இனிமேல் இதனுடைய வர்க்கமாக எழுதலாம் வர்க்கமாக எழுத பாருங்கள் எங்களுக்கு இப்போ லேஸாக சுருக்கப்படக்கூடியதாக இருக்குது மேலே கிளையும் சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் பை டூ சுருக்கலாம் இதில் ரெண்டு இதில் ஒரு ரெண்டு இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட பெருமானம் பூச்சியத்தை அணுகும்போது எக்ஸ்ட பெருமானம் பூச்சியத்தை அணுகும்போது கொஸ் எக்ஸ் பை டூ என்னுடைய பெருமானம் பெருமானம் ஒன்றினை அணுகும் எனவே இது ஒன்றினை அணுகும் ஏற்கனவே எங்களுக்கு மீதமாக இருக்கிறது ஹாஃப் ஒன்றிங்கில் ரெண்டு எனவே இதனுடைய பெருமானம் ஹாஃப் பெருமானம் ஹாஃப் ஆக வரும் என்ன சொல்ல வர சொல்லி மூன்றாம் கேள்வி மூன்றாம் கேள்வி கவனிங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை டூ செக் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் செக் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் கேள் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் சொல்கிறது என்ன பெருமானத்தை எடுக்கும் சொல்லி பார்க்க கவனிங்க நாங்கள் இதுக்கு ஃபைவ் பை டூவை பிரதிட்டால் இதுக்கு ஃபைவ் பை டூவை பிரதிட்டால் மேலே பூச்சியும் கீழே பூச்சியும் இனிமே தீரா வடிவம் வருது தீரா வடிவம் வருது கவனியும் இந்த பகுதியை எனக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நான் சுருக்குறேன் பட் கவனிங்க செக் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறத லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் பை டூ செக் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒன் ஓவர் கொஸ் எக்ஸ் என்று எழுதலாம் டேன் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது சைன் எக்ஸின் கீழ் கொஸ் எக்ஸ் என்று எழுதலாம் கீழே ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரைட் கவனி மேலும் மேலும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பாய் பை டூ கொஸ் எக்ஸை பொதுவாக எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன் கீழ் கொஸ் எக்ஸ் இன் டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் 
அவன் இப்போ பிரதிட்டாலும் தேரா வடிவம் வரும் தேரா வடிவம் வரும் கவனி ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் அவன் செய்கிறேன் கவனிங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது பிரச்சனை ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் என்று சொல்கிறது ஃபை பை டூ பிரதிடும் போது இது பூச்சியமாகுது இது பூச்சியமாகுது இதுவும் பூச்சியமாகுது இனி பூச்சியமாகிறப்ப இரு எதுவும் தொடர்பு இல்லைன்னு எங்களுக்கு பிரச்சனை இனி அதை இல்லாமக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் கவனிங்க இதை என்ன ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸால் கவனம் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறதால இது ஒரு பெருமானத்தை தரப்போகும் இது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் இது பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒர்க்கம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒர்க்கம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒர்க்கம் எக்ஸ் என்று சொல்கிறது கொஸ் ஒர்க்கம் எக்ஸ் எனவே லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் பை டூ இதை எழுதலாம் கொஸ் ஒர்க்கம் எக்ஸ் இன் கீழ் கொஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ரைட் ரைட் கவனிங்க கவனிங்க இதில் ஒரு கொஸ் எக்ஸ் இதில் கொஸ் எக்ஸ் சுருக்கலாம் கொஸ் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸ் சுருக்கலாம் ரைட் இப்போ இது ஒரு பெருமானத்தை தரப்போகுது இது பூச்சியத்தை தருகிறது கொஸ் பாய் பாய் டூ எனக்கு தெரியும் பூச்சியம் இதுவும் பூச்சியத்தை தருகிறது எனவே நாங்கள் இதை எவ்வாறு சரி இதை இல்லாமாக்க பார்க்கணும் இந்த பகுதியை இல்லாமாக்கணும் கவனிங்க நான் அங்கே எழுதுகிறேன் இந்த கொஸ் எக்ஸ் என்று சொல்கிறத கொஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறத நான் கொஸ் சாரி கொஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறத எனக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் பை டூ எழுதலாம் சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் எங்களுக்கு சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸ் சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் கேள் இதில் நான் இரண்ட பொதுவாக எடுக்கிறேன் இந்த பகுதியில் இரண்ட பொதுவாக எடுக்கிறேன் இரண்ட பொதுவாக எடுத்தால் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் என்று வரும் தொடர்பு சாரி சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கவனிங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் பை டூ ஆக ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் என்று சொல்கிறது பூச்சியத்தை அணுகும் எனவே இந்த பகுதி கவனிங்க பூச்சியத்தை அணுகுது இந்த பகுதி பூச்சியத்தை அணுகுது எனவே இந்த பகுதி என்னுடைய லிமிட் ஒன்றாக அமையும் கவனி இந்த பகுதியினுடைய லிமிட் ஒன்றாக அமையும் ஒன்றாக அமையும் எனவே ஃபைவ் பை டூவை கொண்டு இதுக்கு போட ஃபைவ் பை டூவை கொண்டு இதுக்கு நாங்கள் பிரதீட ஒன்று எனவே ரெண்டு இது ரெண்டு நாலு இது ஒன்று எனவே ஒன்றின் கீழ் ஒன்றின் கீழ் நாலு ஒன்றின் கீழ் நாலு சொல்லி பெருமாளம் எடுக்கலாம் கவனிங்க அல்லது இதை ஏதாவது ஒரு பிரதீட் ஒன்று கொடுத்து சுருக்கலாம் எங்களுக்கு பிரதீட் ஒன்று கொடுக்குறது அதாவது ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு டி அல்லது கேன்னு சொல்லி பிரதீட் ஒன்று கொடுக்குறது டி அல்லது கே சொல்லி பிரதீட கொடுத்து இதன் போது எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபைவ் பை டூ ஆகும் அணுகும் போது டி ஆனது பூச்சியத்தை அணுகும் எனவே லிமிட் டி டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆகும் இங்கே செக் செக் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது செக் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டி ஆகும் செக் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டி மைனஸ் டேன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டி இன் கீழ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டி எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபைவ் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டி எனவே இது ரெண்டு டி ஆகும் இது ரெண்டு டி ஆகும் இது ரெண்டு டி ஆகும் இது 
கொசெக் கொசெக்டி ஆகும் இது கட்டி ஆகும் கட்டி ஆகும் பிறகு உங்களுக்கு திருகோண கணித அறிவை பயன்படுத்தி சுருக்கி இவ்வாறான ஒரு விடையான பெறலாம் கவனிங்க இது இவ்வாறு செய்யலாம் ஏற்கனவே செய்த போல ஒரு கேள்வி ஏற்கனவே செய்தது போல ஒரு கேள்வி கவனிங்க இவ்வாறான வார சந்தர்ப்பத்தில் நான் இதை நான் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸால் மேலேயும் கீழேயும் பெறுகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் எனவே இது தரப்போகுது ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கம் எக்ஸுன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கம் எக்ஸுன்னு வரது கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் கீழ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் முழுவதின் வர்க்கம் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் பை டூ கம்மி இது பெருமானத்தை தரும் எனவே இதை இல்லாமல் செய்யணும் நீங்கள் சொல்லுவாங்க எனவே இதை இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு இதனை இதனையும் இதையும் இல்லாமல் செய்யணும்னா இது சைன் அல்லது டேனில் இருக்கணும் எனவே இதை நான் சைனாக மாத்துறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை டூ சைனாக மாத்துறேன் சைன் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கொஸ் எக்ஸ் இனிமேல் அதனுடைய வர்க்கம் கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் ரைட் கேள் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் முழுவதின் வர்க்கம் இப்போ இதனுடைய பெருமானம் உண்டு இதனுடைய பெருமானம் உண்டு ரைட் தர ஒன்னின் கீழ் லிமிட் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஃபைவ் பை டூ இவ்வாறு உடைத்து எழுதலாம் கவனிங்க இதனுடைய பெருமானம் ஒன்று இதனுடைய பெருமானம் ஒன்றின் கீழ் ஒன்று சக ஒன்று ஹாஃப் எனவே இதனுடைய பெருமானம் ஹாஃப் அடுத்த கேள்வி லிமிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் என் கீழ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் என்னுடைய பெருமானம் என்ன கவனிங்க கவனிங்க எங்களுக்கு தெரியும் சைன் அல்லது டான் தொடர்பு வந்தால் சைன் எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக பெருமானம் உண்டு எனவே இந்த வடிவத்திற்கு கொண்டு வரணும் நாங்கள் சைன் அல்லது டேன் வந்தால் கவனிங்க நான் இந்த பகுதி மேலே கீழேயும் எக்ஸால் பிரிக்கிறேன் எனவே லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மேலேயும் கீழேயும் எக்ஸால் பிரித்தால் சைன் த்ரீ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் கீழே மூன்றொன்று இருந்தால் மிச்சம் நல்லம் ஏன் இதற்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எடுக்கும் போது பெருமானம் உண்டாக வரும் எனவே மூன்றை கீழே பெருக்கி மூன்றால் மேலே பெருக்கிறோம் அதே போல் ஒன் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் மூன்றால் கீழே பெருக்கி மூன்று மேலால் பெருக்கு மூன்று மேலே பெருக்கு தனித்தனியாக லிமிட் கொடுக்கும் போது தனித்தனியாக இவ்வாறு இது லிமிட் பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் கொடுக்கும்போது இதனுடைய பெருமானம் ஒன்று இதனுடைய பெருமானம் ஒன்று ஆகிடும் மூணு மிஞ்சும் எனவே ஒன்று சக மூன்று நாலு கீழ் ஒன்று இதனுடைய பெருமானம் ஒன்று இதனுடைய பெருமானம் ஒன்று ஒன்று சக மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு சம் என் மைனஸ் ரெண்டு விலங்கு சொல்லுவான்னு சொல்லி ஆறாம் கேள்வி கவனிங்க ஆறாம் கேள்வி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சிக்ஸ் கேட் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் கேட் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எக்ஸ்டேன் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ்டேன் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே பெருமானம் கவனிங்க எக்ஸில் பெருமானம் பூச்சியத்தை கொண்டு போட மேலையும் கிளையும் பூச்சியம் வரும் தேரா வடிவம்னு சொல்லுவோம் எனவே நாங்கள் இந்த ஏழுல மட்டுக்கு நாங்கள் சுருக்க பார்க்கணும் என்ன மாட்டுக்கு சுருக்க பார்க்கணும் ரைட் கவனிங்க இதை எழுதலாம் எனக்கு தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கேட் சமன் செக்ஸ் கேட் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கேட் எக்ஸ் சமன் செக்ஸ் கேட் எக்ஸ் எனவே செக்ஸ் கேட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சொல்கிறது டேன் ஸ்கேட் எக்ஸ் இன் கீழ் எக்ஸ் டேன் த்ரீ எக்ஸ் எழுதலாம் கவனிங்க மேலேயும் கீழேயும் நான் எக்ஸ் வர்க்கத்தால் பிரிக்கிறேன் 
மேலேயும் கீழேயும் எக்ஸ் வர்க்கத்தால் பிரிக்கிறேன் எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் 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 வர்க்கத்தால் பிரிக்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக டேன் எக்ஸுங்க எக்ஸுன்னு சொல்கிறது ஒன்றே அணுகுது இல்லை மேலும் இன்னும் விளங்கக்கூடிய மாறி எழுதுறது சொன்னால் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ டேன் எக்ஸின் கீழ் எக்ஸ் முழுவதின் வர்க்கம் கீழ் இதை இதை சுருக்கலாம் சுருக்கலாம் கவனிங்க டேன் மூணு எக்ஸின் கீழ் எக்ஸ் இருக்கிறது மூணு ஒன்று இருந்த மிச்சம் நல்லா எனவே மூணால் பிரித்து பெருக்கிறது மூணால் பிரித்து பெருக்கிறது கவனிங்க அந்த மூணு முன்னுக்கு கொண்டு வந்து லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ டேன் த்ரீ எக்ஸின் கீழ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒன்று எனவே இது ஒன்றுண்ட பெருமானத்தை அணுகும் இது ஒன்றுண்ட பெருமானத்தை அணுகும் எனவே ஒன்றின் கீழ் மூணு தர ஒன்று சொல்கிறது ஒன்றின் கீழ் மூணு ஒன்றின் கீழ் மூணு விலையை சொல்லுவான்னு ரைட் கவனிங் கவனிங்க ஏழாம் கேள்வி ஏழாம் கேள்வி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் பை மைனஸ் பை எக்ஸ் பை மைனஸ் பை எக்ஸ் இன்டு டேன் பை எக்ஸ் பை டூ டேன் பை எக்ஸ் பை டூ கவனிங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னாக எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னை பிரதியிடும் போது ஒன்னை பிரதியிடும் போது இது பூஜ்ஜியம் எக்ஸ்டென்ஸ் ஒன்னை பிரதியிடும் போது இது இன்ஃபினிட்டியை அணுகும் இது இன்ஃபினிட்டியை அணுகும் கவனிங்க எனவே இதனுடைய பெருக்கம் பூச்சியம் இன்டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறது பூச்சியம் இன்டு இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறது தேரா வடிவம் நல்ல தெரியும் தேரா வடிவம் என்ன பெருமானத்தை எடுக்கும் சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது சில நேரம் ஒரு பெருமானத்தை எடுக்கலாம் என்ன சொல்லவான்னு சொல்லி கவனிங்க எனவே ஏன் ஏன் ஒரு பெருமான தேரா வடிவம்னு சொல்கிறேன் ஏன் ஒரு தேரா வடிவம்னு சொல்கிறேன் என்றால் சில நேரம் இது பூச்சியம் அல்லது ஒரு பெருமானத்தை எடுக்கும் கவனிங்க இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பெருமானம் பெரிய ஒரு பெருமானம் எங்களுக்கு வரையறுக்க இயலாது வரையறுக்க இல்லாது உதாரணமாக உதாரணமாக நான் வச்சு கொள்கிறேன் பாரான ஒரு பெரிய ஒரு பெருமானம்னு சொல்லி வரையறுக்க இயலாது இதிலும் பெரிய பெருமானமாக இருக்கலாம் இதிலும் பெரிய பெருமானமாக இருக்கலாம் கவனிங்க பூஜ்ஜியம்னு சொல்கிறதும் ஒரு பெருமானம் அன்னளவாக சைபர் தசம் சைஃபர் 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 சைபர் 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 ஒன்பது வச்சுக்கொள்வோம் பூஜ்ஜியத்துக்கு மிகவும் அண்மையில் உள்ள பெருமானம் அன்னளவாக நாங்கள் இதனை சொல்லலாம் அன்னளவாக பூஜ்ஜியம்னு சொல்லி எனவே கவனிங்க இங்கே அன்னளவான பூஜ்ஜிய பெருமானத்தை ஒரு முடிவிலி பெருமானத்தினால் பெருக்கும் போது ஒரு பெருமானம் வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு பெருமானம் வரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் எனவே தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் பூஜ்ஜியம் இன்டு இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறது பூஜ்ஜியம் அல்ல பூஜ்ஜியம் அல்ல அல்லது இன்ஃபினிட்டியோ அல்ல சில நேரம் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு பெருமானத்தை தருகுது ஒரு பெருமானத்தை தருகுது ரைட் கவனிங்க இனிமே தேரா வடிவம் சொன்னோம் கவனிங்க இதை நாங்கள் இதுவாறு செய்யலாம்ட்டு பார்ப்போம் ரைட் கவனிங்க டேன் பெருமான முடிவிலேயே டேன் பை பை டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னாக முடிவிலி முடிவிலியே தரும் கவனிங்க எனவே முடிவிலியே தருகிறது எனவேனா இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஒன்று செய்யணும் முடிவிலி பூச்சியம் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை எனவே மாற்றம் ஒன்று செய்யணும் கவனிங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் பை மைனஸ் பை எக்ஸ் இதை நான் எழுதலாம் எனக்கு சைன் ஃபை பை டூ எக்ஸ் இன் கீழ் கொஸ் பை பை டூ எக்ஸ் கொஸ் பை பை டூ எக்ஸ் கவனி கொஸ் பை பை டூ எக்ஸ் கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே இது முடிவிலேயே தந்தது இப்போ சைன் கொஸில் எழுதும்போது இது பூச்சியத்தை தருகுது இது பூச்சியத்தை தருகுது இது ஒரு பெருமானத்தை தருகுது எக்ஸ்ட்ரா பெருமானம் ஒன்றினை அணுகும் போது ஒன்றினை அணுகும் போது சைன் ஃபைவ் பை டூ ஆகும் சைன் ஃபைவ் பை டூ அணுகும் சைன் ஃபைவ் பை டூ அணுகும் போது பெருமானம் என்று தருகிறது கவனிங்க இப்போ இது பூச்சியம் இது பூச்சியம் எனவே தொடர்ச்சியாக தோரா வடிவம் இருக்குது அதால் ஒரு வேலை செய்வோம் ஒரு வேலை செய்வோம் 
right idai var eludala limit extends to 1 limit extends to 1 sin phi by 2 x in keel cos phi by 2 x cos phi by 2 x in keel idai kondu inga eludala inga eludala phi minus phi x nu solli e naan inga kondu eludine nu sonna kavaninga naan idha sin aha maatha poren idha sin aha maatha poren adavadhi limit extends to 1 sin phi by 2 x in keel idha sin aha maatra nu solradhi sin phi by 2 minus phi by 2 x inde sollalam cos phi by 2 x nu solradhi sin phi by 2 minus phi by 2 x nu sollalam right anyway kile இத கொண்டு இங்க எழுதலாம் இங்க எழுதும் போது நான் ரெண்டால பெருக்கி ரெண்டால பிரிக்கிறேன் ரெண்டால பெருக்கி ரெண்டால பிரிக்கிறேன் ரெண்டால பெருக்கி ரெண்டால பிரிக்கிறேன் இப்போது எக்ஸிட பெருமானம் ஒன்றினை அணுகும் போது எக்ஸிட பெருமானம் ஒன்றினை அணுகும் போது இது பூச்சியத்தை அணுகும் இது பூச்சியத்தை அணு இது பூச்சியத்தை அணுகும் எனவே பூச்சியத்தின் கீழ் பூச்சியம் வடிவம் இருக்கிறது எனவே எனவே இந்த பகுதி இந்த பகுதி ஒன்றினை அணுகும் இந்த பகுதி ஒன்றினை அணுகும் எனவே கீழே ரெண்டு இருக்கிறதால அதை எங்களுக்கு மேலே கொண்டு போகலாம் மேலே கொண்டு போனால் ரெண்டு தர லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் இது மீண்டும் சைன் ஃபை பை டூ எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரே பெருமானம் ஒன்றினை அணுகும் போது சைன் ஃபை பை டூ ஒன்றினை அணுகும் எனவே ரெண்டு தர ஒன்று எனவே ரெண்டுன்னு சொல்கிற பெருமானத்தை தரும் ரெண்டுன்னு சொல்கிற பெருமானத்தை தரும் விலைன்னு சொல்லுவான்னு சொல்லி கவனிங்க எட்டாம் கேள்வி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் வர்க்கம் மூலம் மைனஸ் ஐந்து கீழே இருபது ப்ளஸ் சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் வர்க்கம் மூலம் மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் இருபது எக்ஸ்டென்ஸ் ஜீரோவாக அணுகும் போது மேலே பூச்சியம் கீழே பூச்சியம் எனவே பூச்சிய திங்கள் பூச்சியம் தவறாக வடிவம் வருகிறது கவனிங்க வர்க்கம் மூலம் மைனஸ் இவ்வாறு இருக்கிறதால இருக்கிறதால எங்களுக்கு இது பூச்சியத்தை தருகுது பூச்சியத்தை தருகுது இருந்தாலும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் இதனுடைய உடன் புணர்வியலால் பெருக்குவோம் உடன் புணர்வியலால் பெருக்குவோம் கவனிங்க இதனுடைய இதனுடைய உடன் புணரி அதே போல் இதனுடைய உடன் புணர்களால் பெருக்குவோம் கவனிங்க இதனுடைய உடன் புணரி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் வர்க்கம் மூலம் சக வர்க்கம் மூலம் ஐந்து தர கவனம் மேலே இங்கிலேயும் பெருக்கணும் மேலே இங்கிலேயும் பெருக்கணும் நான் இதை இங்கே பெருக்கிறேன் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் வர்க்கம் மூலம் சக வர்க்கம் மூலம் ஐந்து ரைட் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறதால எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் தரப்போகிறது இல்லை அதே போல் இதனுடைய உடன் புணரி இதனுடைய உடன் புணரி இருபது ப்ளஸ் சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் வர்க்கம் மூலம் சக வர்க்கம் மூலம் இருபது சக வர்க்கம் மூலம் இருபது கவனிங்க இதால் இதே போல் இதே மேலே இங்கே பெருக்கிறேன் நான் இருபது ச எக்ஸ் வர்க்கம் சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் வர்க்கம் மூலம் இருபது வர்க்கம் மூலம் இருபது கவனிங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக இப்போ இது ஒரு பெருமானத்தை தரப்போகுது இது ஒரு பெருமானத்தை தரப்பு இது பெருமான தரப்போகுது எங்களுக்கு தெரியும் இது மைனஸ் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் பின்ற வடிவத்தில் இருக்கிறதால இதனை மேலும் சுருக்கி எங்களுக்கு இவ்வாறு எழுதலாம் எழுதலாம் கவனிங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இதை எழுதலாம் ஐந்து சக எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஐந்துன்னு சொல்லி ஐந்து சக எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஐந்துன்னு சொல்லி அதே போல் கீழே இதனை இதனால் பெருக்கி எழுதலாம் இருபது சக சைன் வர்க்கம் எக்ஸ் சய இருபது சய இருபதுன்னு சொல்லி எழுதலாம் கவனிங்க அத்தோடு இதற்கு நான் கம்ப்ளீட்டாக லிமிட்டை கொடுக்குறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இருபது ப்ளஸ் சைன் வர்க்கம் மிக்ஸ் வர்க்கம் மூலம் சக வர்க்கம் மூலம் இருபதின் கீழ் ஐந்து சக எக்ஸ் வர்க்கம் வர்க்கம் மூலம் சக வர்க்கம் ஐந்து ரைட் கவனிங்க எனவே இதுகளில் சுருக்கலாம் இதை சுருக்கலாம் ஐந்து ஐந்து இருபது 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 இந்த எக்ஸ் வர்க்கத்தை இங்கே கொண்டு வந்து எழுதலாம் 
எக்ஸ் வர்க்கத்தை இங்கே கொண்டு வந்து எழுதலாம் இப்போ நான் சொல்ல வர சொல்லி இந்த எக்ஸ் வர்க்கத்தை இங்கே கொண்டு வந்து எழுதலாம் பிறகு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக ஜீரோவாக இந்த பகுதி முழுவதும் முழுவதும் ஒன்றாக மாறிடும் இந்த பகுதி முழுவதும் ஒன்றாக மாறிடும் கம்மி எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக இது பூஜ்ஜியம் வர்க்க மூலம் இருபது வர்க்க மூலம் இருபது எனவே ரெண்டு வர்க்க மூலம் இருபது ரெண்டு வர்க்க மூலம் இருபது கீழே எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக வர்க்க மூலம் ஐந்து வர்க்க மூலம் ஐந்து ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஐந்து சொல்லி பெருமானம் வரும் ரைட் எனவே எனவே இதை இதை சுருக்கலாம் ரைட் கவனிங்க வர்க்க மூலம் இருபதுன்னு சொல்கிறத நாலு தர ஐந்து எழுதலாம் வர்க்க மூலம் நாலு தர ஐந்து எனவே இந்த வர்க்க மூலம் ஐந்து வர்க்க மூலம் ஐந்து போக வர்க்க மூலம் நாலு மிஞ்சும் வர்க்க மூலம் நாலுன்னு சொல்கிறது வர்க்க மூலம் நாலுன்னு சொல்கிறது பெருமானம் ரெண்டு பெருமானம் ரெண்டு தரும் வெள்ள சொல்ல வார சொல்லி ஒன்பதாம் கேள்வி லிமிட் எக்ஸ் இன்டூ டூ மைனஸ் டூ வர்க்க மூலம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கேர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கேர் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கேர் வர்க்க மூலம் இன்டூ இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸின் கணம் வந்து தந்திருக்காங்க சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸின் கணம் வந்து தந்திருக்காங்க அது பெருமானம் என்னன்னு சொல்லி காணும் கவனிங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவை பிரதிடுவதனால பூச்சியம் பூச்சியம் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவை பிரதிடுவதனால பூச்சியம் நீங்கள் பூச்சியத்தின்கில் பூச்சியம்னு சொல்லி தேராவடிவம் வருகுது தேரா வடிவம் வருகுது எனவே சில வேலை இதுக்கு பெருமானம் இருக்கலாம் பெருமானம் இருக்கலாம் இந்த பெருமானம் என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் கவனிங்க இன்வர்ஸ் இவ்வாறு வார சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரதிடுன்னு கொடுக்குறது மிச்சம் நல்லா கவனிங்க கவனிங்க அதாவது நாங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுன்னு சொல்கிறது சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுன்னு சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு ஒய் எண்கு என்னது தான் எடுத்துக்கொள்ளும் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லி கவனிங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக இது சென்ஸ் டு ஜீரோவாக வைட பெருமானமும் வைட பெருமானமும் பூச்சியத்தை அணுகும் வைட பெருமானமும் பூச்சியத்தை அணுகும் கவனிங்க இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா வை சார்பாக நான் இதை பிரதிட போகிறேன் இன்வர்ஸில் வச்சு செய்கிறது இல்லை நாங்கள் கேள்விகள் இன்வர்ஸில் வச்சு செய்கிறது இல்லை கவனிங்க ரைட் பிரதிடு செய்தால் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோன்றது ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோவாக மாற்றலாம் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோவாக மாற்றலாம் கவனிங்க அதே போல் இங்கே சொல்லலாம் எக்ஸ் என்று சொல்கிறது எக்ஸ் என்று சொல்கிறது சைன் ஒய் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது சைன் ஒய் ஆக இருக்கும் எனவே எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இங்கே சைன் ஒய் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக சைன் வர்க்கம் ஒய் ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கம் ஒய் ஒன் மைனஸ் சைன் வர்க்கம் ஒய்னு சொல்கிறது கொஸ் வர்க்கம் ஒய் கொஸ் வர்க்கம் ஒய் வர்க்கம் மூலம் இருக்குது எனவே கொஸ் ஒய்னு சொல்லலாம் கவனிங்க கொஸ் ஒய் கீழே அதே போல் இதையும் கொஸ்வைன்னு சொல்லலாம் கொஸ்வை இதை கொஸ்வைன்னு சொல்லலாம் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு நாங்கள் பிரதிடு கொடுத்துருக்குறோம் ஒய்னு சொல்லி எனவே ஒய் கணம் ஒய் கணம் ஒய் கணம் ஒய் கணம் கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் இவ்வாறு நான் ஒரு பிரதிடு கொடுத்ததால் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு திருகோண கணித வடிவுக்கு மாறி இருக்குது எனவே லிமிட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ கவனிங்க சைன் ஒய் ரெண்டை பொதுவாக எடுக்கலாம் ரெண்டை பொதுவாக எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் கொஸ் ஒய் வரும் ஒன் மைனஸ் கொஸ் ஒய் வரும் கீழே கீழே கொஸ் ஒய் இன்டூ ஒய் கணம் கொஸ் ஒய் இன்டூ ஒய் கணம் கவனிங்க பிறகு நான் இதை இதனுடைய ரைட் கொஸ் ஒய் வைர ஓராம் அடுக்கு வைட ஓராம் அடுக்கு நிற்குது அறையாக மாற்றலாம் அறையாக மாற்றலாம் அல்லது நான் ஏற்கனவே அடிக்கடி சொல்கிறது போல் இதன ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஒய்யால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறது ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஒய்யால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கிறது கீழே வைட பெருமான பூச்சி தன்னும் போது பெருமானது தரப்போகுது 
ஏன் நான் இதை எவ்வாறு பெருக்கிறேன் சொன்னால் ஒன் மைனஸ் கொஸ் ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஒய் என்று சொல்கிறது ஒன் மைனஸ் கொஸ் வர்க்கம் ஒய் ஒன் மைனஸ் கொஸ் வர்க்கம் ஒய் என்று சொல்கிறது சைன் வர்க்கம் ஒய் கவனிய இது சைன் வர்க்கம் ஒய் சைன் வர்க்கம் ஒய் எனவே இதனை எழுதலாம் எழுதலாம் லிமிட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ ரெண்டு ஒன் மைனஸ் கொஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் கொஸ் வர்க்கம் ஒய் என்று சொல்கிறது சைன் வர்க்கம் ஒய் சைன் வர்க்கம் ஒய் எனவே ஒரு இங்கே ஒரு சைன் ஒய் இருக்குது எனவே சைன் கணம் ஒய் சைன் கணம் ஒய் கீழ் இந்த கணம் ஒய் வார் எழுதலாம் மிகுதியாக இருக்கிறது கொஸ் ஒய் இந்த கொஸ் ஒய் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் கொஸ் ஒய் இப்போ கவனிங்க இது ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோவா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோவாக இந்த பெருமானம் ஒன்று தரும் இது ஒன்று இது ஒன்று ஒன்று சா ஒன்று ரெண்டு எனவே ரெண்டின் கீழ் ரெண்டு என்று சொல்கிறது ரெண்டின் கீழ் ரெண்டு என்று சொல்கிறது ஒன்று ரெண்டின் கீழ் ரெண்டு என்று சொல்கிறது ஒன்று